నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సుపరిపాలనే లక్ష్యంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం అర్హులందరికీ సంక్షేమమే జగన్ లక్ష్యం మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఉద్ఘాటన కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను ఖండించడంలో వైసీపీ టీడీపీ తీవ్ర వైఫల్యం మండిపడ్డ వామపక్ష నేతలు నగరంలో నకిలీ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ల హల్చెల్ పోలీసుల అదుపులో నిందితులు నాటి పాదయాత్రకుడు నేటి పరిపాలనా దక్షుడు ముఖ్యమంత్రిని కొనియాడిన కేకే నకిలీ కరెన్సీ రంగురాళ్ల పేరిట భారీ మోసానికి యత్నం పోలీసులకు చిక్కిన ఘరానా మోసగాళ్లు మూడేళ్ల క్రితం ప్రతిపక్ష నేతగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర రాష్ట్రానికి దశా దిశ చూపిందని జిల్లా మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు అన్నారు ప్రజలతో నాడు ప్రజల కోసం నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా సింహాచలంలో చేపట్టిన భారీ బైక్ ర్యాలీని ఆయన ప్రారంభించారు గోశాల నుండి అడవివరం వరకు ర్యాలీ సాగింది అనంతరం నిర్వహించిన సభలో సంక్షేమ పథకాలు తమకు అందడం లేదంటూ కొందరు స్థానికులు మంత్రికి విన్నవించారు వెంటనే అర్హులకు పథకాలను వర్తింపచేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అనంతరం మంత్రి ముత్తంశెట్టి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర మూడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ర్యాలీలో ప్రజలు స్వచ్చందంగా పాల్గొంటున్నారన్నారు సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకుని సంక్షేమ పథకాలకు నాడు రూపకల్పన చేసి అధికారం చేపట్టిన ఏడాదిన్నరలోనే తొంభై శాతం హామీలను అమలు చేసిన ఘనత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు వరాహ నరసింహం కొలుసు ఈశ్వరరావు అధిక సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పొద్దున్నే నార్త్ గాజువాకి వెళ్ళొచ్చాను మరి ఏ నియోజకవర్గానికి వెళ్ళినా ఏ వార్డుకి వెళ్ళినా కూడా ప్రజలు చాలా సంతోషంగా స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర ఈ రాష్ట్రం యొక్క దశ దిశ మార్చింది ఆయన పాదయాత్రలో ప్రజల కష్టాలు స్వయంగా చూసి మరి ఆయన స్వయంగా మేనిఫెస్టో తయారు చేసుకుంటూ ఆ మేనిఫెస్టోలు ఇచ్చిన హామీలు యవన హామీలు కూడా అన్నీ కూడా ఆయన అమలు చేసి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన వ్యక్తి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే రాజకీయ నాయకుల గౌరవాన్ని పెంచిన వ్యక్తి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనరల్గా రాజకీయ నాయకులు అంటే ఏదో ఎలక్షన్ ముందు హామీలు ఇస్తారు ఎలక్షన్ నాయకులు పోగానే ప్రజలు మర్చిపోతారు అనుకుంటారు కానీ అలా కాకుండా ఇచ్చిన హామీలు తొంభై శాతం సంవత్సరం లోపే పూర్తి చేయడం ఈ కరోనా సమయంలో కూడా ఎక్కడా కూడా తగ్గకుండా మరి అన్ని హామీలు పూర్తి చేసినటువంటి ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీ ప్రభుత్వం రాబోయే రోజుల్లో ఆ దేవుడి ఆశలతోటి మరి ప్రజల జీవనాలతోటి మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తాం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం నడిపిస్తాం అయితే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసినా అడుగడుగు అడ్డుకుంటున్నారు కొన్ని వ్యవస్థలని మరి చేతులు పెట్టుకుని ముఖ్యంగా ఇళ్ల పట్టాలు అడ్డుకుంటాం పాలకులు చేపడుతున్న విధానాలతో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై ప్రజలను చైతన్యపరిచేందుకు ఈ నెల పదిహేను వరకు రాష్ట వ్యాప్తంగా ప్రచార యాత్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని సిపిఎం నాయకుడు బలివాడ వెంకటరావు తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న ప్రజా కార్మిక రైతు వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో గోపాలపట్నంలో ప్రచార యాత్ర చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ నిత్యావసర సరుకుల చట్టంలో చేసిన సవరణల వల్లే ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయని ఆరోపించారు సిపిఎం మరో నేత వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ కేంద్ర విధానాలను ఎండగట్టాల్సిన అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీలు వంతపాడుతున్నాయని విమర్పించారు ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలను నిర్వీర్యం చేసి అంబానీ అదానీలకు మేలు చేస్తున్నారని ఇలాంటి విధానాలు విడకపోతే పోరుబాట తప్పదని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అట్లాంటి పరిస్థితికి అట్లాంటి బిల్లులకి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీ ప్రభుత్వం తాలూకు ఆ పార్టీ తాలూకు ఎంపీలందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది మోడీ బిల్లులకి ఆ రకంగా ఇప్పుడు ధరలు పెరగడానికి కారణమైనారు కాబట్టి ఇట్లాంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అను అనుసరిస్తున్నటువంటి ఏవైతే విధానాలు ఉన్నాయో వాటన్నీ కూడా ప్రజలను ఎండగట్టడానికి వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఎటువంటి తేడా లేదని చెప్పేసి చెప్పడం కోసం వాళ్ళ తాలూకు ఏవైతే అవి బోడీ తాలూకు విధానం నుంచి వెనక్కి వస్తారా లేదంటే ప్రజా విగ్రహానికి గురి కావాల్సి ఉంటుందని చెప్పి హెచ్చరించడానికి ప్రజల్లో చైతన్యం చేయడానికి ఆ పాదయాత్ర అన్నది నిర్వహించడం జరిగింది 
గాజువాక దువ్వాడ ప్రాంతంలో హోటల్స్ షాప్స్ వద్ద ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అని చెప్పి వసూళ్లకు పాల్పడిన ఇద్దరు వ్యక్తులను దువ్వాడ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు రాజమండ్రికి చెందిన వజ్జల శ్రీనివాస్ సురేష్ లాల్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు వడ్లపూడి ప్రాంతంలో ఒక షాప్లోకి చొరబడి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అంటూ తనిఖీలు చేస్తూ పదహారు పేల రూపాయల నగదు డిమాండ్ చేయడంతో షాప్ యజమాని వద్ద నాలుగు పేల ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుని పారిపోతుండగా పోలీసులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు వీరితో పాటు కారు డ్రైవర్ జీవన్ కుమార్ ని అదుపులోకి తీసుకుని కారుని స్వాధీనం చేసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు చేసిన తర్వాత పదిహేను వేలు కేసు రాస్తున్నాను ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాలి డబ్బులు కట్టకపోతే కోర్టు నుంచి నోటీస్ వస్తుంది మీరు దేనికైనా చేయాలి అని అడిగారు సార్ నన్ను యాక్చువల్గా నాకు కొత్త నేను మా అయితే త్రీ మంత్స్ నుంచే షాప్కి వెళ్తున్నాను సార్ అయితే అతను ఏమన్నారు అని అంటే అమౌంట్ కట్టియమ్మా నీకు ఏ కోర్టు నోటీస్ రాదు అని చెప్పేసి అన్నారు అనేసి అంటే అప్పటి నుంచి మా నాన్నగారికి ఫోన్ చేస్తే వచ్చేలోపు వీళ్ళు నా దగ్గర దో దగ్గర చేసేసి డబ్బులు తీసుకున్నారు మన ఇతను ఇతను డబ్బులు వేయించి ఇతను ఫోన్ చేశారు అవి ఇలా వచ్చి డబ్బులు అడుగుతున్నారు ఎవరో ఏటో నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి చెప్పేసరికి అంటే నువ్వు ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వకు నేను వస్తున్నానని అవి అక్కడికి వెళ్ళాడు బాగా సాగు చేసి వెళ్ళేసరికి అయించి వీరు అక్కడ ఉన్నారు ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేశారని అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు దో తరపు చేసుకొని వాడు లాగించి వెళ్ళిపోయాడు లాగించి వెళ్ళిపోయితే రెడ్ హ్యాండెడ్గా మనవాడు పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని సార్ మేము వెంటనే ఫాలో అయి ఫోన్ చేశాడు అవి ఫోన్ చేశాడు ఎంత మేము కూడా ఫాలో అయ్యి పట్టుకున్నాం ముగ్గు అందరం కలిపి నలభై మూడు నలభై నాలుగు వార్డుల వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు ఉషశ్రీ బాణాల శ్రీను ఆధ్వర్యంలో అక్కయ్యపాలెం షాదీఖానాలో కార్యకర్తలు సంక్షేమ లబ్దిదారులు అభిమానులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తర నియోజకవర్గం వైసీపీ సమన్వయకర్త కేకే రాజు హాజరయ్యారు లబ్దిదారుల నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు ప్రభుత్వ పనితీరుపై అభిప్రాయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల పక్షపాతి అని అర్హులైన అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు రెయ్యి వెంకటరమణ వావిలిపల్లి ప్రసాద్ అల్లు శంకర్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు టర్కీ కరెన్సీ పేరిట మోసం ఏజెన్సీ రంగురాళ్ల కేసుల్లో ఆరుగురు నిందితుల్ని నాలుగవ పట్టణ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోర్టు స్టేడియం వద్ద కొందరిని ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ అడుగుతున్నారన్న సమాచారం తెలుసుకున్న ద్వారకా క్రైం పోలీసులు దాడి చేసి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు అనంతరం ఫోర్త్ టౌన్ పోలీసులకు అప్పగించారు విదేశీ కరెన్సీ పేరిట చెల్లని నోట్లను పత్రాలుగా చూపిస్తూ మోసం చేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులతో పాటు విదేశాల్లో డిమాండ్ అధికంగా ఉండే రంగురాళ్లు తమ వద్ద ఉన్నాయంటూ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్న మరో నలుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అదనపు ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల పోలీస్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో తెలిపారు ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ క్రైమ్ నంబర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ అండర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఐపీసీ ఇది రంగురాల్ కేస్ లీగల్ క్వారింగ్ ఏజెన్సీలో జరుగుతుంది అది అక్కడ నుండి రంపచోడవరం నుండి మన ఏ వన్ హిజ్ నేమ్ ఎస్ నాగగిరి బాబు సోంపేట శ్రీకాకుళం మండలం మధ్యన ఏ వన్ ఈ రంగరాల్ని రంపచోడవరం నుండి తెచ్చుకొని ఏ టూ అండ్ ఏ త్రీ ద్వారా వాళ్ళని మీడియేటర్స్ గా యూజ్ చేసుకొని ఏ ఫోర్ దశావతారంకి సేల్ చేస్తుండగా మన క్రైమ్ 
NCCS team valu varni nap chesaru based on very credible information through uh, our special branch. Nadguru arrest statum jari uh, It is a crime number 511 by 2020 under section 420 IPC. So, it is fake currency racket ni bus statum uh, case. In the low mana A1 earlier is L. Vimal Kumar. It is Tirupati kitchen minavalu. And A2 is Varri Sir Prasad uh, from Sarpanam. So, we Luther Kuda have been a part of the fake currency racket and Idwar Ki Kuda will look uh, fake currency notes, ni, genuine currency notes ka Ammatan Jaru Tondi. They are selling it at uh, Chala less price for Ammutu Naru. Adi RD Kudus Kotam Jarget Apudu, Mem Balani Rap Najetam Jarindi. We have the investigation Jarindi. We Luther Kuda even and A2 Mana Kastadi Loan Naru. Corona Nepadhello, Patasalalo, Covid Nebandhalo, Amalu Chedampai, Jilla Vidya Saka, Marinta Aparamatamindi, Kantamandi Upadhyalu, Vidyar Telukuda, Virus Sokutuna Katanalu, Namadotanai, Dinto Patishta Manajagra Talutis Kuntu, Taragatru Nirva Histanaru, In Nepadhello, Jilla Vidya Saka Dikari, Linges were ready, Pendurti Prabutva, another Patasalanu, Sandersen Charu, School Lotis Kuntuna Jagratru, Vidyar Tela Hazru, Parasu Brata, Taditara Amsalanu, Parasil in Charu. Vidyat Dhalache, Pratidna Chain Charu, Prati Vidyati, Upadhyaniki, Thermal Scanning Chase and Tarvate, Loniki Anamatin Chidam, Vidika Mask Dharin Chidam, Tarachu Sanitize Chase Kodum, Sama Jigdurum Part in Chidam Vanti Nibanthalu, Kachitanga Amal Chestnatlu, Divo Teliparu. Ikari Kramalo, School Headmaster, Paidapanaidu, Taditarlu, Palgunaru. Parts are proud parts open children Covid ne mandalon no dusro inch mein pravuto part salno, mari ani part salno pravam inch mein jarigindi. Kabatte mana ko dalap ko tumme inigal mandi vidyar tulu tumi thondala naalagaran do school lo basis thunaru. Aajir saath mein the forty percent oru ka ondi. Kabatte vidyar thalandar ne koda observation lo unstu upadhe thalandar koda corona test lo change mein pravuto inch naade sal mein ko cheedam jarigindi. Dalap ko tumme mandi hero upadhe lo corona sokinatlu ka mana ko record mai kabatte marinta pagad bandi ka chiral tis. TDP Visaka Parliamentary News Gwarga, Jilla, Dekshiniga, Nimitlaina, Palas Rainvas Rauto Patu, Ainito Patu Nimitlaina, Party, Kariwaga Sabhilanu, Visaka Parliamentary News Gwargam Parati, Nalugun News Gwargala TDP Nathru, Kari Kartru, Gananga Satkarin Charu, Kota Vidhi Shadhi Kanalo, Nirvahinchane Kari Kramaniki, Emily Velagopodi Ramakrishna Babu, Bandar Satyana Rain Murti, Bharat, Rasra Mahila Dekshiralu, Anita, Taditarlu Hazrayaru. ఈ సందర్భంగా పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడారు కొందరు నాయకులు పార్టీని వీడినా అంకిత భావం చిత్త శుద్ధి కలిగిన పార్టీ కార్యకర్తలతో పార్టీ బలంగానే ఉందని తెలిపారు రాబోయే జీవిఎంసి ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయం తధ్యమని జోస్యం చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ అర్బన్ కార్యదర్శి పట్టాభిరాం పలువురు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు మరి మాస్పోర్ట్ Anaka Palikotur College Junction Signal Point Vada, Road to Pramadam Chotcheskundi. E Pramadalo, Evercate twenty Gaya Luka Powdanto, Stanikalu, Upri Pilchkunar, Vivara Lila Nai. 
కొత్తూరు కాలేజ్ జంక్షన్ సిగ్నల్ పాయింట్ వద్ద రెడ్ సిగ్నల్ పడడంతో అక్కడకు చేరుకున్న లారీ వెనుక రెండు స్విఫ్ట్ కార్లు వచ్చి ఆగడంతో మరొక లారీ వేగంగా దూసుకువచ్చి ఆగి ఉన్న కార్లను బలంగా పెనక నుండి ఢీ కొట్టడంతో రెండు లారీల మధ్యలో ఉన్న కార్లు పాక్షికంగా డ్యామేజ్ అయ్యాయి అదృష్టవశాత్తు కారులో ఉన్నవారు సురక్షితంగా బయటపడడంతో అక్కడున్నవారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు లారీని అదుపులోకి తీసుకుని పారాయణ డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్నారు ఈ ఘటనపై అనకాపల్లి ట్రాఫిక్ సీఐ బాపూజీ ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఐ స్వామినాయుడు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు విశాఖలో వైసీపీ నేతల పాదయాత్రలు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో కొనసాగుతున్నాయి రాష్టంలో జగన్ సర్కార్ చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాలను వివరిస్తూ నగరంలో పలు వార్డుల్లో వైసీపీ నాయకులు పాదయాత్రలు నిర్వహిస్తున్నారు దీంట్లో భాగంగా విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం ముప్పై తొమ్మిదో వార్డులో జరిగిన పాదయాత్రలో ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ పాల్గొన్నారు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అడ్డుకుంటున్నారని విమర్పించారు కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కొల్లిసి మహాచలం వార్డు అధ్యకుడు తాతారావు మైనారిటీ నేతలు మహమ్మద్ సాదిక్ మహమ్మద్ యాసిన్ బాబ్జీ ముజీబ్ ఖాన్ సబీరా బేగం తదితరులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళ కష్టాలను ఏ రకంగా తీర్చాలని చెప్పేసి ఒకటే తప్పంతో ఏమో అనుకున్నది ఒకటి కానీ సుమారు అతను నడిచిన నటక ఏమో ఒక పద్నాలుగు నెలలు అంటే సంవత్సరం రెండు నెలలు సుమారు మూడు వేల ఆరు వందల ఎనభై కిలోమీటర్లు నడిచారు పదమూడు జిల్లాలు నడిచారు ఇదే నిన్నటి రోజున ప్రారంభం చేశారంటే నేను అడిగి కరెక్ట్గా మూడు సంవత్సరాలు అయింది అన్నమాట ప్రభుత్వం చేతి పట్టారు ప్రభుత్వం చేతి పట్టిన వెంటనే ఒక గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటో ఒక సీఎంకి హోదా ఇస్తే ఏ రకంగా పేదవాడిని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి చేసి చూపినటువంటి భారతదేశంలో ఏకైక మొనగాడు అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఎంతోమంది నాయకులు ఎంతోమంది సీఎంలు ఎంతోమంది పుట్టారు అంతేగాని ఆ పుట్టికే వృధాగా అంత చేసుకున్నారన్నమాట మరి ఏకైక నాయకుడు మరి అతనిలోని ఏ రకమైన నర నరాల్లోని మరి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నూరు పోసారో తెలియదు కానీ అలాగే విజయమ్మ గారు ఏ రకంగా నూరు పోసారో తెలియదు కానీ ప్రతి క్షణం కూడా ఏంటంటే పేదవానికి ఏ రకంగా ఆదుకోవాలన్నదే ఒకటే తప్పుతో పనిచేస్తా ఉన్నారన్నమాట జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర ప్రారంభించి మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఇరవై వార్డు పెదవాల్తేర్లో వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి మువ్వల్ల లక్ష్మి సురేష్ దంపతులు సారథ్యంలో పాదయాత్ర నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో తూర్పు నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త అక్కర్మాని విజయ నిర్మల ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు దివంగత వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు పేసి పాలాభిషేకం చేసి కేక్ కటింగ్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు పెదవాల్తేర్ జంక్షన్ నుంచి చిన్నవాల్తేర్ రజక వీధి వరకు పాదయాత్ర చేసి గడప గడపకు పెళ్లి సంక్షేమ పథకాల అమలుపై ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాడు పాదయాత్ర చేసి ప్రజల కష్టాలను తెలుసుకుని నేడు సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో మహిళలు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ యొక్క పాదయాత్ర అనే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినందుకు అభినందన తెలియజేసుకుంటూ మరి పాదయాత్ర కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడం జరిగింది పువ్వులు చల్లుతూ మాకు ఆన అంటే మాకు స్వాగతం పలుకుతుంటే నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా మాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసుకుని ప్రతి ఇంటికి కూడా వాళ్ళకి ఈ పథకాలు రావడము అది కరోనా టైంలో చేయూత కానీ ఆసరా కానీ ఈ పథకాలు రావడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా మాకు ఈ కరోనా టైంలో కష్టకాలంలో మాకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే మరి పథకాలు ఉన్నాయో మేము మర్చిపోలేమమ్మా అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తుంటే మాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నాయకత్వంలో నడవడం నిజంగా మా పూర్వతన సుకృతంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం మేము ఏదైతే మాట ఇచ్చారో మాట తప్పని మడవ తప్పని నాయకుడిగా మరి ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారే కానీ మరి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కానీ చేయడము మరి ప్రజల్లో కూడా గుండెల్లో ప్రజల గుండెల్లో కొలువయ్యి ఉండే విధంగా ఈరోజు పథకాలు ఉన్నాయి మరి మేము నిజంగా ఆయనకి ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా తక్కువే అవుతుంది మరి మేము పాదయాత్ర చేస్తూ మన నియోజకవర్గంలో మరి ఈ పదిహేను వార్డుల్లో కూడా పాదయాత్ర చేసి మరి ఆయనకి రుణం తీర్చుకుంటాము అంతేకాకుండా మరి ఇక్కడ ఈరోజు ఇరవై వార్డులో కూడా ఇంతమంది ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా మరి వాళ్ళు వచ్చి స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నందుకు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం 
పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అదిప్ రాజ్ కు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్దారణయింది నియోజకవర్గంలో వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పలు సంస్థలతో కలిసి కరోనా నియంత్రణకు విశేష కృషి చేశారు ఈ క్రమంలో తగు జాగ్రత్తలు కూడా పాటించారు అయినప్పటికీ వైరస్ ఆయన్ను వెంటాడింది లక్షణాలు కనిపించడంతో పరీక్షలు చేయించుకున్నారు ఇందులో పాజిటివ్ గా నిర్దారణయింది దీంతో ఆయన హోం క్వారంటైన్ కు వెళ్లారు త్వరగా ఆయన కోలుకోవాలని పార్టీ శ్రేణులు అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు విశాఖ లైన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులకు వర్చువల్ విధానంలో వివిధ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా లయన్స్ క్లబ్ మాజీ గవర్నర్ దుర్గాప్రసాదరావు మాట్లాడారు గత యాబై రెండు సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ సంవత్సరం కరోనా నేపథ్యంలో వర్చువల్ విధానంలో డ్రాయింగ్ ఎస్సే రైటింగ్ తదితర పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఈ సంవత్సరం పది రోజులు నిర్వహిస్తున్న ఈ పోటీలలో సుమారు మూడు మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటున్నట్లు తెలిపారు చిల్డ్రన్ డే సెలబ్రేషన్స్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం గత యాభై రెండు సంవత్సరాలను బట్టి క్రమంగా క్రమం తప్పకుండా చిల్డ్రన్ డే సెలబ్రేషన్స్ అని ఒక ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖు వరకు ఈ విశాఖపట్నంలో ఉండేటువంటి స్కూల్ చిల్డ్రన్కి వివిధ రకాలైనటువంటి కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసి వారిలో విన్నర్స్ అందరికీ కూడా పద్నాలుగో తారీఖున జరిగే ఒక ఫంక్షన్లో వాళ్ళందరికీ ప్రైజ్లు ఇస్తాం ఇది గత యాభై రెండు సంవత్సరాలు బట్టి కంటిన్యూస్గా చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం ఈ లాస్ట్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గరగా వంద పైన స్కూల్స్లో విశాఖపట్నంలో నుంచి దగ్గర దగ్గర రెండు వేల ఐదు వందల మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రతిరోజు ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది అది మన లైన్స్ కమ్యూనిటీ హాల్లోనూ కొన్ని అవుట్ సైడ్ ఈవెంట్లు బయట చేసేవాళ్ళం కానీ ఈ సంవత్సరం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఫిజికల్ పార్టిసిపేషన్ పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలని ఆలోచించి ఈ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేద్దాం ఈ యాభై రెండో సంవత్సరం డిస్కంటిన్యూ చేయకుండా మళ్ళీ అదే ట్రెండ్ని కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో దాని ద్వారా ఈ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం నాలుగో తారీఖున నుంచి మొదలుపెట్టి పదమూడో తారీఖు వరకు వివిధ రకాల ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు మూడేళ్లు పూర్తయ్యాయని వైసీపీ నేతలు ఎందుకు సంబరాలు చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు విమర్శించారు గోపాలపట్నంలో ఆయన నివాసంలో మీడియాతో మాట్లాడారు మూడేళ్ల కిందట ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట వ్యాప్తంగా చేపట్టిన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో ప్రజలకు ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చారని తెలిపారు అవి అమలు చేయలేకపోయినందుకు సంబరాలు చేసుకుంటూ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారా అని ఎద్దేవా చేశారు కరోనాలో స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించలేమని చెప్పి వందలాది మంది మాస్కులు హెల్మెట్లు లేకుండా రోడ్లపై ర్యాలీలు ఎలా తీస్తారని ప్రశ్నించారు సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై చొప్పున పెంచి అందరికి ఇస్తా ఉన్నాడు ఫస్ట్ సంవత్సరం రెండు వందల యాభై ఇచ్చాడు రెండో సంవత్సరం వచ్చి నాలుగు నెలలు అయింది ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఈ నాలుగు నెలలకి వెయ్యి రూపాయలు బకాయి ఉన్నాడు ఈరోజు ఎవరైతే పెన్షన్ తీసుకున్నాడు రాష్ట్రం వాళ్ళు సంబరాలు చేస్తున్నారు అందుకని మీరు సంబరాలు చేసేటప్పుడు ఏ రకంగా ఈరోజు ప్రజలు ఉన్నారనేటువంటిది కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి ఈరోజు పెద్దలందరూ ఎక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆగినందుకు ఈ సంబరాలు తెలియట్లేదు కానీ ఏ పాలసీ తీసుకున్నా ఇసక ఎప్పటి నుంచి ఎవరికి ఎంత వస్తుందో తెలియదు ఎన్నికల సమయంలో వారు ఏం చెప్పారు ఎన్నికల సమయంలో ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీని గెలిపించండి కేంద్రం మెడల్ ఉంచి ప్రత్యేక హోదా తీసుకొచ్చేస్తా ఉపాధి అవకాశం ఇప్పుడు ఆ వాయిస్ ఎక్కడైనా కనబడుతుందో లేదో మనం ప్రశ్నించుకోవాలి దువ్వాడ విజ్ఞాన ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు ప్రఖ్యాత దిగ్గజ సంస్థ అమెజాన్ లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందారు ఏడాదికి పంతొమ్మిది లక్షల జీతంతో వీరంతా ఆ సంస్థలో ప్లేస్మెంట్ సాధించారు ఈ మేరకు విజ్ఞాన్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఎంపికైన పది మంది విద్యార్థులను సంస్థ యాజమాన్యం అభినందించింది ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ అరుంధతి వైస్ ప్రిన్సిపాల్ మధుసూదన్ రెక్టార్ మధుసూదన్ రావు మాట్లాడుతూ తమ కళాశాలలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలన్న లక్ష్యం నెరవేరిందన్నారు ఈ సందర్భంగా ప్లేస్మెంట్ సాధించిన విద్యార్థులు తాము సాధించిన లక్ష్యాన్ని గుర్తు చేశారు అవుతాం అంటే స్టూడెంట్స్ ఫైనల్ ఇయర్స్ కి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి జాబ్స్ రావాలి సో దానిలో వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్ సో మెయిన్ గా మనకి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కి చూస్తే కోడింగ్ మీద ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ మీద కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో అందుకే అండి ఒక టిఎన్పి సెపరేట్ సెల్ అన్నది తయారు చేసామండి అది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ని ఎన్హాన్స్ చేసాం ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలో చాలా మంది రీజనల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వస్తారు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ వస్తారు 
అవన్నీ కూడా ఫోకస్ చేసాం అండ్ ఆస్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్పినట్టు ఇది కంప్లీట్ గా స్టూడెంట్ సెంట్రింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి మా బిలో చైర్మన్ సార్ అతను ఏం చెప్తారంటే ఈ మొత్తం కాలేజ్ అంతా కూడా పిల్లలది అండ్ టీచర్స్ ది ప్రజా సంక్షేమాన్ని కాంక్షించి ప్రభుత్వ పథకాలు అమలు చేస్తుంటే వాటిని జీర్ణించుకోలేని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు పదే పదే విమర్శలు చేస్తున్నారని పర్యాటక శాఖ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ విమర్శించారు గాజువాకలో వైసీపీ అరవై ఆరు వార్డు అభ్యర్థి ఇమ్రాన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పాదయాత్రలో మంత్రి పాల్గొని మాట్లాడారు నాడు పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నేడు తన పాలన ద్వారా ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యారని కొనియాడారు అనతి కాలంలోనే అనేక పథకాలను తీసుకువచ్చి అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేశారన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న నా ఇల్లు నా సొంతం కార్యక్రమంపై ఘాటుగా స్పందించారు తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనలో అసలైన లబ్దిదారులకు ఇళ్లు కేటాయించలేదన్నారు అధికారం పోయాక నేడు మొసలి కన్నీరు పడుతున్నారని మండిపడ్డారు ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి దేవన్ రెడ్డి గౌస్ షౌకత్ అలీ పాల్గొన్నారు ప్రజలు అన్ని కూడా గమనిస్తున్నారు మరి నీ పద్ధతి బాగోలేదు కాబట్టి మొన్న ఇరవై మూడు సీట్లకి నేను పరిమితం చేశాను అయినా కూడా నువ్వు మళ్ళీ గుర్తు లేకుండా ఆ ఇరవై మూడు సీట్లు కూడా రావు రేపు రామరాజు రోజుల్లో ఓన్లీ మూడు సీట్లకే పరిమితం చేస్తారని తెలియజేసుకుంటూ ఎవరిని అడ్డంగా సృష్టించినా కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రకాల కూడా అభివృద్ధి చేస్తాం ముఖ్యంగా మరి ఇంత పెద్ద వయసులో కూడా గాజువాడ శాసనసభ నాగిరెడ్డి గారు కరోనాను కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రతి కార్యక్రమం కూడా పాల్గొని పార్టీ నాయకుల పట్ల కానీ పార్టీ పట్ల కానీ ప్రజల పట్ల కానీ అంకిత భావనటువంటి నాయకుడు గాజువాక ఎమ్మెల్యే గారు నాగిరెడ్డి గారు అలాంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఉంటే మనందరం అదృష్టం తప్పనిసరిగా నాయ ఆయన నాయకత్వంలో గాజువాక నియోజకవర్గం అన్ని రకాల చేస్తామని దానికి సహకరిస్తున్నటువంటి మా స్థానిక నాయకులకు వారి ప్రెసిడెంట్స్ కానీ వారి కార్పొరేట్ అభ్యర్థులకు కానీ అందరూ కూడా నా ప్రజలు అందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం అది కూడా పొరపాటు మేము ఇళ్ల పట్టాలు వస్తామంటే కోర్టుకు అడ్డుకున్న వ్యక్తి ఆయన మరి ఆనాడు ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి ఆయన ఇల్లు ఎందుకు పోలేదు ఇల్లు ఎందుకు పోలేకపోయాడు ఈ రోజున మమ్మల్ని బిల్లెం చేస్తున్నాడు మేము ఒకటే విధానం ఉంది మా విధానం ఏంటంటే మరి మూడు వందల గజా లోపల వాళ్ళకందరూ కూడా మేము ఇల్లు ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పు కాబట్టి ఫ్రీగా అరవై గజాలు కానీ డెబ్బై గజాలు కానీ సెంట్రల్ సెంటర్ ఇళ్ళ స్థలం ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పు మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం డబ్బులు మిగిలిన వాటికి నాలుగు వందల గజాలు మిగిలిన కట్టిన వాటికి డబ్బులు కట్టిన వాటికి వాటి త్వరలో ఇస్తాం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఏంటంటే ప్రతిదానికి ప్రతి కార్యక్రమం ఏ కార్యక్రమం చేస్తారో కూడా అడుగడుగున అడ్డుపడుతున్నాడు ఆన్లైన్ మోసాల వలన యువతీ యువకులు తమ బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట మహిళా అధ్యకురాలు బంగలపూడి అనిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గాజువాక దుర్గానగర్ లో ఇటీవల ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఎంబీఏ విద్యార్థిని మండవ ఆహ్లాద చౌదరి కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్పించారు ఈ సందర్బంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అప్పుల బాధతోనే ఆహ్లాద చనిపోవడం కరెక్ట్ కాదన్నారు కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంటి అవసరాల దృష్ట్యా ఆన్లైన్ హోల్డర్ ద్వారా ఐదు పేల రూపాయలు తీసుకుంటే ఆ మొత్తానికి ఇప్పటిదాకా లక్ష ఇరవై పేల వరకు చెల్లించిందని అయినప్పటికీ డబ్బులు కట్టాలంటూ తరచూ వేధింపులకు పాల్పడుతుండటంతో మానసిక హింసను తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందన్నారు ఈ విషయంలో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు స్పందించి ఆన్లైన్ మోసాలను అరికట్టాలని అనిత కోరారు పరామర్పించిన వారిలో అనంతలక్ష్మి తదితరులు ఉన్నారు ఎక్కువ అప్పులు చేసిందో అప్పులు తీర్చలేక అని చెప్పి చెప్పారు కాకపోతే నేను అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమ్మాయి తీసుకున్నది ఐదు వేల రూపాయలు అయితే ఇంచుమించుగా లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఈ కుటుంబం దగ్గర నుంచి కట్టారు అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా డబ్బులు కట్టాలని చెప్పి వాళ్ళు వేధించడం అసలు నాకు అర్థం కాదు అప్పులు తీసుకున్నవాడు వేధిస్తేనే పెద్ద కేసు కాల్మనీ కేసు అవుతుంది అటువంటిది ఈ ఇక్కడ అన్యాయంగా ఒక అమ్మాయిని పొట్టను పెట్టుకునే పరిస్థితి ఈరోజు కనిపించినప్పుడు పోలీసులు ఎందుకు స్పందించట్లేదు ఈరోజు పర్టికులర్గా మేము ఇక్కడ రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎదుర్కొంటే చాలామంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఈరోజు ఎందుకంటే లాక్డౌన్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇలాంటి యాప్ల ద్వారా చాలామంది దిగు మధ్యతరత కుటుంబం వాళ్ళని మధ్యతరత కుటుంబం వాళ్ళని కూడా బాగా ఎక్కువగా టార్గెట్ చేసి వాళ్ళకి ఇలా పదివేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వటం వాళ్ళు పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ పేరు మీద చాలా చాలా లోన్ విపరీతంగా ఇంకొకళ్ళు తీసుకోవడం ఆ కట్టే భారం అంతా వీళ్ళ మీద వేయటం సో ఇవన్నీ కూడా సైబర్ క్రైమ్ కింద వస్తాయి కాబట్టి నేను ఒకటే కోరుకున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డిని కానీ వాళ్ళ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళని కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా కోరుకున్నది ఏంటంటే దయచేసి ఇలాంటి వాటి మీద మీరు బ్యాన్ పెట్టండి ఇలాంటి ఎవరైనా పెట్టారో వాళ్ళకి కఠినంగా శిక్షించండి అరెస్టులు చేయండి ముఖ్యంగా ఎంఐ
ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయకుండా కోర్టుల ద్వారా అడ్డుకుంటున్నారన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు కుతంత్రాల వలన ఇరవై మూడు సీట్లకే పరిమితం చేశారని రానున్న ఎన్నికల్లో మూడు సీట్లకే టీడీపీ పరిమితమన్నారు రాబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో అధిక స్థానాల్లో వైసీపీ విజయం సాధిస్తుందన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముందుకు వెళ్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్లో కూర్చుని జూ మీటింగ్లు పెట్టి మరి ఆయన అభివృద్ధికి అడ్డుకడుగున అడ్డుపడుతున్నారు ఆయన ఎన్ని కుట్రలు పన్న ఎన్ని కుతంత్రాలు పన్నా కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకోలేరు ముఖ్యంగా మీరు చూస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే వద్దంటాడు ఇళ్ళ పట్టాలు వస్తామంటే వద్దంటాడు ఏ మంచి కార్యక్రమం చేద్దామన్నా కూడా ప్రతిదానికి కూడా కొన్ని వ్యవస్థల్ని అడ్డుపెట్టుకుని కోర్టులో కేసులు వేయించడం వాటిల్ని మేనేజ్ చేసి స్టేలు తెప్పించడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ రకంగా ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు ఆయన యొక్క కుతంత్రాలతోనే ప్రజలు ఆయనకు బుద్ధి చెప్పి మన ఇరవై మూడు సీట్లు పరిమితం చేశారు ఇప్పటికైనా ఆయన ప్రవర్తన మార్చకపోతే ఇరవై మూడు సీట్లు కాస్త మూడు సీట్లకు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ తెలియజేసుకుంటూ కాబట్టి ఈ రోజున స్థానిక సమస్యలు ఎలక్షన్స్ కానీ ఏ ఎలక్షన్స్ కానీ ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా మరి వన్ సైడ్ వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధిస్తారని చెప్పడానికే ఈ ఊరేగింపు ఉదాహరణ తెలియజేసుకుంటూ సలహా తీసుకుంటూ ఎస్ఎస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సెరగడం సురేష్ జన్మదిన వేడుకలు వైసీపీ నాయకుడు బెహరా భాస్కర్ రావు నివాసంలో కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక బంగారమ్మ వృద్దాశ్రమంలో పళ్లు బ్రెడ్ పంపిణీ చేశారు అంధుల శరణాలయంలో అంధ విద్యార్థులకు అల్పాహారం ఏర్పాటు పుస్తకాలు పెన్నులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా బెహరా భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ సురేష్ జన్మదినం తన జన్మదినం రోజు మాత్రమే కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో కూడా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎనభై తొమ్మిది వార్డ్ వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి దొడ్డి కిరణ్ వైకుంఠరావు శ్రీనివాసరావు సురేష్ అభిమానులు వైకాపా కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు వారికి మనస్ఫూర్తిగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పటికే ఒక బిల్డర్గా ఈ ప్రాంతంలో ఒక చారిటీ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో విజయం సహాయం చేయాలని చెప్పి నిరంతరం ఆలోచన ఉండే మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి ఇటువంటి వ్యక్తి నిండు నుడేళ్ళు చక్కని ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉంటూ వ్యాపార పరంగా ఒక మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంటూ అలాగే చారిటీలో కూడా అదే విధమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మనస్ఫూర్తిగా ఆయన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాం కన్నడ నటుడు గంధర్వరాజు హీరోగా రాబిన్ గణేష్ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన ఖరాబ్ శంకర్ మినీ మూవీ ప్రీమియర్ షో రిలీజ్ ఫంక్షన్ ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో జరిగింది ముందుగా ఆ వివరాలను డాబా గార్డెన్స్ విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో అధ్యకుడు గంటల శ్రీనివాబు హీరో గంధర్వరాజులు మీడియాకు పెల్లడించారు కళాకారులకు విశాఖను కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా పేర్కొన్నారు నగరానికి చెందిన నూతన నటీ నటులతో చక్కని కథాంశంతో కూడిన యూత్ ఎంటర్టైనర్ మూవీగా ఖరాబ్ శంకర్ చిత్రాన్ని పేర్కొన్నారు ప్రారంభోత్సవంగానే జరగడం మన అందరికీ కూడా సభ పరిణామం విశాఖపట్నంలో ప్రారంభం ఇందులో అమ్మాయి కూడా హీరోయిన్ కూడా విశాఖపట్నం అమ్మాయి మరి హీరో గంధవరాజు గారు మహేశ్వర్ గారు అరుణ్ సాయి కూడా యాక్ట్ చేశాడు మరి నన్ను మా సోదరులందరినీ కూడా ఈ వేదిక మీద ఆశీర్వం చేసి మా చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు అరుణ్ సాయి గారు ముందుకు వచ్చారు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ సినిమా మంచి హిట్ కావాలని వైజాగ్లో మా చేతుల మీదుగా ఎన్నో మేము ప్రారంభించిన నగరేషన్ సినిమాలు గంగపుత్రులకి ఏడు నంది అవార్డులు వచ్చాయి అలాగే రొమాంటిక్ క్రిమినల్కి ఉత్తరాంధ్ర అంబాసిడర్ గా నేను పనిచేశాను దానికి రెండు అవార్డులు వచ్చాయి అలాగే చినుకు సినిమా కానీ ఎన్నో సినిమాలకి విశాఖపట్నంలో ఇక్కడ తీసిన సినిమాలకి ఎన్నో అనేక అవార్డులు వచ్చాయి మీ సినిమా కూడా ప్రేక్షకులకు ఆదరణ పొందాలని మరి మీరు ఏ టీం అయితే మీ టీం కష్టపడుతుంది మీ కష్టం నెరవేరాలని మరి మీరు కూడా మంచి సంకల్పంతో ఈ సినిమా లాక్డౌన్ టైంలో ఎంతో మంది టెక్నీషియన్స్ ఎంతో మంది సినిమా ఇండస్ట్రీ టెక్నీషియన్స్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు చాలా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు సో దాన్ని అట్లీస్ట్ కొంచైనా సాల్వ్ చేద్దామని కొత్త ఆర్టిస్ట్ న్యూ టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు పైకి రావాలని వాళ్ళకు ఒక ఛాన్స్ ఇద్దామని గణేష్ రాబిన్ సార్ దగ్గర మాట్లాడి వాళ్ళు నాకు కొంచెం కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం తర్వాత సాయి సార్ కూడా నాకు ఒక గురువులా అంటోళ్ళు సో ఈజ్ అ డాన్సర్ అండ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో బేసికలీ డాన్సర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్ సో ఇలా ప్లాన్ చేసిన తర్వాత కొత్త ఆర్టిస్టులు పైకి రావాలనే ఒక ఇంటెన్షన్తో మనము ఈ మూవీ చేసి సో ఈరోజు సాయంత్రం ప్రీమియర్ షో లాంచ్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ హాల్లో పెట్టుకుందాం రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుంటే ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం పాఠశాలలను స్కూల్ ఓపెన్ చేసి విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని విమర్శించారు 
సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎల్లో భయం పట్టుకుందని అందుకే ఎలక్షన్ జోలికి వెళ్లడం లేదని అన్నారు ఎస్ఎస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అధినేత సంఘ సేవకుడు శరగడం సురేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఎనబై తొమ్మిది వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి దొడ్డి కిరణ్ కార్యాలయంలో కేక్ కటింగ్ చేసి ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం సురేష్ ను కిరణ్ అభిమానులు కార్యకర్తలు ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా కిరణ్ మాట్లాడుతూ ఓ బిల్డర్ గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా అనునిత్యం సేవా కార్యక్రమాలతో పేదలకు సాయం అందిస్తున్న వ్యక్తి సురేష్ అని కొనియాడారు భవిష్యత్తులో సురేష్ ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా నేత బెహరా భాస్కర్ రావు కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు తను అనుకున్న స్టైల్లో అపార్ట్మెంట్స్ కట్టించి ఈరోజు ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి వచ్చిన సోదరుడు సురేష్ గారికి జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి అని ఈ పరిసర ప్రాంతమే కాకుండా సిటీలో కూడా మంచి వెంచర్ చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి పలు సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది ఈరోజు బర్త్డే రోజు కూడా కొంత అనాథ పిల్లలకు కూడా ఫుడ్ బట్టల సప్లై అది అది అదేవిధంగా ఈ పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి తన అవకాశం ఉన్నంత మేరకు సాయం చేస్తున్న వ్యక్తి సురేష్ గారు ఇప్పుడు ఆరే ఐశ్వర్యాలతో ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సోదరిని ఆశీర్వదిస్తూ ఈరోజు మా ఈ వార్డులో చేయడం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా విశాఖ ఏజెన్సీ అరకులయ్య సర్కిల్ పరిధిలో ఇటీవల కాలంలో భారీగా గంజాయి అక్రమ రవాణా అవుతోంది దీంతో పోలీసులు గట్టి నిఘాను ఏర్పాటు చేసి అక్రమార్కుల ఆట కట్టిస్తున్నారు అందులో భాగంగా డుమ్రిగూడ మండలం లివిటిపుట్టు గ్రామ సమీపంలో స్థానిక పోలీసులు వాహనాల తనిఖీ నిర్వహించి బొలెరో వాహనంలో తరలిస్తున్న వెయ్యి కేజీల గంజాయిని స్వాధీనపరుచుకున్నారు పన్నెండు మందిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలిస్తున్నట్లు అరకులో ఎస్సీఐ పైడేయ్య తెలిపారు పట్టుబడిన ఈ గంజాయి విలువ సుమారు కోటి రూపాయలు ఉంటుందని చెప్పారు బొలెరో ఉన్న పన్నెండు మందిని పట్టుకోవడం జరిగింది డుమ్మరుగూడ మండలం చెందిన ముగ్గురు చెత్తగూడ విలేజ్ లో ముగ్గురు అలాగే ఒరిస్సా చెందిన కూడా విలేజ్ నుంచి ఏడుగురు గొంతుగూడ అనే ఒరిస్సా నుంచి ఒకరు అలాగే రంగులగూడ అని చెప్పేసి ఒరిస్సాకి సంబంధించి ఒక మనిషి మొత్తం పన్నెండు మంది అందరూ వెహికల్ లో ఉన్నారు డ్రైవర్ తో పాటుగా అయితే వీళ్ళు గొల్లూరు అనే ఒరిస్సా దగ్గర నుంచి సుమారుగా వెయ్యి కిలోలు గంజాయి అందులో ఉంది సుమారుగా వీళ్ళు అక్కడ ఇరవై లక్షలు కొన్నాయి ఇక్కడ అది హైదరాబాద్ కి తీసుకుని వెళ్తున్నారు సుమారు దీని బహిరంగ మార్కెట్ లో కోటి రూపాయల వరకు దీని యొక్క విలువ ఉంటుంది రష్యాలో జరిగిన నవంబర్ మహా విప్లవానికి నూట మూడు ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి ఈ సందర్భంగా సోషలిస్ట్ యూనిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా కమ్యూనిస్ట్ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద నూట మూడవ వార్షికోత్సవం జరిపింది పెట్టుబడిదారి దోపిడీ వ్యవస్థ నశించాలని యుద్దోన్మాద సామ్రాజ్య విధానాలు విడనాడాలని నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా సోషలిస్ట్ యూనిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా కమ్యూనిస్ట్ జిల్లా నాయకులు గోవిందరాజు మాట్లాడారు దోపిడీ పీడనలను అంతం చేసే మహా విప్లవంగా నవంబర్ విప్లవాన్ని పేర్కొన్నారు సోషలిజంతోనే సమాజ స్థాపన సాధ్యమన్నారు మనిషి దోపిడీ చేసుకోవడానికి అసాధ్యం చేసే సమ సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విప్లవం అనేది చరిత్రలో జరిగిన అన్ని విప్లవాల కంటే కూడా ఈ విప్లవం అనేది విభిన్నమైనది గతంలో జరిగిన విప్లవాలన్నీ కూడా ఒక దోపిడీ వ్యవస్థను తొలగించి మరొక దోపిడీ వ్యవస్థను స్థాపించాయి తప్ప దోపిడీని అంతం చేయలేకపోయాయి నవంబర్ మహా విప్లవం అనే లెనిన్ అనే మహానాయకుని యొక్క ఆధ్వర్యంలో అక్కడ కార్మిక కర్షకులందరూ కూడా ఐక్యమయ్యి విప్లవాన్ని విజయవంతం చేయడం జరిగింది అక్కడ విప్లవం విజయవంతమైన తర్వాత నిరుద్యోగము పేదరికము ధరల పెరుగుదల అవినీతి ఆర్థిక సామాజిక అసమానతలు మహిళపై జరుగుతున్న ఇలాంటి అత్యాచారాలు
సుపరిపాలనే లక్ష్యంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం అర్హులందరికీ సంక్షేమమే జగన్ లక్ష్యం మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఉద్ఘాటన కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను ఖండించడంలో వైసీపీ టీడీపీ తీవ్ర వైఫల్యం మండిపడ్డ వామపక్ష నేతలు నగరంలో నకిలీ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ల హల్చెల్ పోలీసుల అదుపులో నిందితులు నాటి పాదయాత్రకుడు నేటి పరిపాలనా దక్షుడు ముఖ్యమంత్రిని కొనియాడిన కేకే నకిలీ కరెన్సీ రంగురాళ్ల పేరిట భారీ మోసానికి యత్నం పోలీసులకు చిక్కిన ఘరానా మోసగాళ్లు